ഹൈഓൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ആപ്പുകൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യാം ബ്ലാക്ക് തീം എനേബിൾ ചെയ്യാം എന്താണ് ഡാർക്ക് മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവൻ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് വരെ ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് മോഡിലേക്ക് മാറാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൂടിയാണത് അപ്പൊ ഡാർക്ക് മോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ എനേബിൾ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ബാറ്ററി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണ് കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അടക്കം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഉപയോഗത്തിന് ഡാർക്ക് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ക്രോമ് ഗൂഗിളിന്റെ സ്വന്തം പ്രൊഫസറായ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ എങ്ങനെ ഡാർക്ക് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്ട് കോൾ ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ തന്നെ ഡയൽപാഡിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഡാർക്ക് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യാം രണ്ടും ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്പുകൾ തന്നെയാണ് രണ്ടും ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം ഗൂഗിൾ ക്രോമ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡാർക്ക് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഞാൻ എന്തായാലും അതിന്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഭാഗത്ത് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ആപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ വെർഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്നെ തെറി വിളിക്കരുത് കാരണം ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ ഡിവൈസും സപ്പോർട്ട് ആവണം എന്നില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ ആണ് അപ്പൊ അതിനാണ് ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ പഴയ വെർഷൻ ഓറിയോ അതുപോലെ നോട്ടിലൊക്കെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്ന് കമന്റ് ഇടുക ഇല്ല എങ്കിൽ നോ എന്ന് കമന്റ് ഇടുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആക്ടീവ് ചെയ്യുക എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് തുറന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡാർക്ക് തീമുകൾ രണ്ട് ആപ്പിലും എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആപ്പ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ സെർച്ച് ബാർ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഡാർക്ക് മോഡ് കൂടാതെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ഈ ഒരു വെർഷനിൽ വന്ന മറ്റൊരു സൗകര്യം കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഡാർക്ക് തീം ഡാർക്ക് തീം എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അഡ്രസ് ബാറിൽ ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് ബാറിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പേജിലേക്ക് വരും ഇവിടെ സെർച്ച് ഫ്ലാഗ്സ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഡാർക്ക് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഡാർക്ക് രണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് വെബ് കണ്ട ഡാർക്ക് മോഡ് ഡിഫിൾട്ട് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് എനേബിൾഡ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ക്രോം യു ഐ ഡാർക്ക് മോഡ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് എനേബിൾഡ് കൊടുക്കുക ശേഷം റീലോഞ്ച് നോ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡാർക്ക് തീമിലേക്ക് മാറിയതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് യു ഐ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഡാർക്ക് മോഡിലേക്ക് വന്നായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡാർക്ക് മോഡായിട്ടായിരിക്കും വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് കാണുക ഒരു ബ്ലാക്ക് രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുക ഇനി വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സൗകര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് മോഡിൽ എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡാർക്ക് മോഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സൈഡ് ഭാഗത്ത് മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കൂടി പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത്